Chào mừng quý vị khán giả đến với Hà Nội Review. Thưa quý vị, mùa này ở Hà Nội thì chính là mùa để thưởng thức sữa đỏ. Với nhiều người thì hay nào họ cũng phải ăn món này từ sớm để hưởng cái không khí của mùa hạ và để được ăn những tấm sứa đang mùa ngon nhất, rộ nhất. Sữa đỏ thì không chỉ là món ăn thanh mát giải nhiệt mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách thưởng thức sữa đỏ đúng điệu và tìm được quán ngon ưng ý. Và hiểu được điều đó thì Hà Nội Review sẽ giới thiệu tới quý vị ba quán sữa đỏ siêu hút khách tại Hà Nội mỗi khi đến mùa. Mỗi quán thì đều có những nét đặc trưng riêng và hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên. Hãy cùng khám phá cùng với chúng tôi nhé! Quán đầu tiên mà Hà Review giới thiệu tới quý vị chính là quán ở số 1 Thanh Hà. Quán này thì đã bá sứa đỏ khoảng 30 năm rồi và cứ vào mùa sứa thì chủ quán ở đây lại bán mỏi tay luôn. À, quán ở đây thì đã trở thành một địa chỉ rất quen thuộc của những thức khách yêu thích món gọi vui là sashimi Việt rồi. À, quý vị để đến đây thì có thể là đi đường D rẽ vào ô quan trưởng này, từ ô quan trưởng thì rẽ vào Thanh Hà. Từ ngã ba ấy, thì cũng chỉ cách quán khoảng tầm là 50 mét thôi, cũng khá là dễ tìm thôi. À, dù là mọi người vẫn hay chỉ mách nhau là có một hàng sứa ở trong chợ Thanh Hà mà thôi Ở đây thì chỗ ngồi ở chợ nên là cũng khá hạn chế đấy Hãy cùng Thanh Huyền tiến vào trong quán nhé Cô ơi, sứa đỏ này thì mình nhập ở đâu hả cô? À, sứa đỏ này là cô lấy tự ở Hải Phòng à, Ở Hải Phòng nó xuất xứ ra Người ta muối bằng cái cây sứ vẹt người ta muối bằng cây sú vẹt còn về cô còn vừa rửa còn phải ngâm còn phải làm nhiều công đoạn lắm cháu ạ nó mới sạch sẽ nó mới giòn nó ngon được mà nó không có mùi dạ vâng cô ơi thế thì sứa mình nhập theo theo ngày hay theo được nhập theo ngày thì, thì nó mới tươi ngon được với sứa quán mình ấy thì nhiều người sẽ khen là nó nó thơm và nó sạch hơn vâng. thì có cách nào để cho mình có thể chế biến sứa nó thơm và nó ngon như thế được không cô Tối thì cô mang về cô rửa xong cô ngâm sóng sớm mai cô lại rửa lại để cô bán cho nó không có mùi. Một ngày như này thì mình bán được nhiều cân hả cô? Cô nói chung ra mọi người ủng hộ cô cũng bán được tương đối, được khoảng 5 60 cân. Đông khách nhất vào lúc 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. Mà nhà cô mở lúc nào là có người ủng hộ cô lúc bây giờ. Ăn này nó mát nhưng mà nó thanh lọc cơ, cơ thể nữa Bây giờ cái độ giòn của nó ngon Nước chấm của nó cũng ngon Nói chung là cái gì nó cũng ngon hết Nên ăn ở đây nó quen rồi Sữa đỏ này ăn nó mát mà nó tốt Nên là Hà Nội bọn cô là cứ hay ăn cái sữa này Để ăn là nó mát mà ăn nó ngọt, nó thơm Hàng này nó thơm ngọt chứ không có những mùi tưởng cái hàng khác Một tuần cô đi ăn ba bốn lần Hàng bà này là bà bán lâu rồi, bà bán sạch sẽ Tôi của bà ngon, sữa nó nhiều chân, của bà nó tươi Gian đây thì nó hơi chật Ngồi ăn thì phải gửi xe máy Cô vẫn ok, vẫn cứ ăn bình thường Thưa quý vị, sứa màu trắng ở trong món nộm ấy thì phổ biến hơn đúng không ạ? Còn sứa đỏ này thì là một loại sứa khác Chứ không phải là sứa này là được nhuộm từ sứa trắng đâu à, Màu đỏ này thì được có bởi vì nó được sinh sống ở những khu mà có rừng ngập mặn số nước Và phần thân chứa nhiều nước nên là cũng dễ bị tan hơn vì thế nên là riêng với loại hải sản này á, thì khi vận chuyển thì sẽ gần như là nâng như nâng trứng ấy, để giữ được cái độ tươi ngon cũng như là không bị dập nát. À, sứa đỏ thì khá là hiếm, chủ yếu thì chỉ có ở các vùng biển như là Hải Phòng hay là Quảng Ninh thôi. Và món này thì thực chất ấy, cũng được bắt nguồn từ hai nơi đó và lan truyền đến đất thủ đô mình. Cũng trở thành một món ăn tinh túy và được khá là nhiều người yêu thích. À, món ăn này thì ít người ăn với nước mắm lắm. Mọi người chủ yếu là ăn với mắm tôm này, với bìa đậu phụ vàng, với một chút cùi dừa và rau kinh giới tía tô cay cay nữa à, nếu như mà quý vị uh, thích sự mềm mọng ấy, thì có thể là ăn thân sứa còn nếu như mà thích dai giòn sần sật thì có thể là bảo với bà chủ là chọn phần chân và một mâm như thế này thì sẽ là đầy đủ của một suất hãy cùng với thanh niên thưởng thức nhé à, thưa quý vị món tôm ở đây thì có thể thấy là khá là chất lượng bởi vì là mắm tôm mà xịn ấy, thì sẽ có mùi khá là nồng và vắt chanh đánh lên này nó sẽ sủi nhiều bọt như thế này và mắm tôm ở quán này quý vị có thể thấy á, là sủi rất là nhiều bọt luôn và khi mà chấm sứa vào mắm tôm này thì chắc chắn là sẽ rất là đậm đà Bây giờ thì tôi thấy là quán rất là đông khách và thương mại hơn một chút Nên là bà chủ sẽ dùng dao inox để cắt sứa Còn nếu như mà theo nguyên bản ấy, thì sẽ phải dùng dùng tre thanh nứa Để có thể là cắt và hạn chế đi vị tanh của sứa khi mà khi mà sứa tiết ra Ok thì bây giờ sẽ thử xem hương vị của sứa như thế nào nhé
À, thưa quý vị, món này thì là món ăn sống, tức là sứa sống nguyên ấy, không hề luộc hay là không hề trùng qua nước sôi mà chỉ là làm sạch sẽ thôi. Món sứa này thì tôi thấy là cũng sẽ giống như món chả dưa hay là món trứng vịt lộn ấy. Nếu như mà không ăn được thì sẽ thấy là hơi sợ một chút, nhưng mà ăn rồi thì sẽ thấy là có cái lạ, cái ngon riêng của nó. À, với riêng tôi nhá, thì tôi thấy là có độ giòn và đúng là nó không có vị gì cả nhưng nó được kết hợp bởi vị của những món ăn kèm với nó như là mùi thơm của cùi dừa này rồi là cũng béo ngậy của đậu phụ rồi cả mùi thơm hơi cay cay một chút của rau tía tô nữa thì hòa quyện lại cùng với cả vị sứa giòn cũng hợp thành một món ăn mà có vị lạ và có sự hòa quyện và nếu như để nói về điểm đặc biệt nhất ý, thì sẽ đến từ mắm tôm là phần nhiều Bởi vì mắm tôm ở đây thì đậm đà nhưng khá là dễ ăn Kể cả là với những người như tôi Đó là không có quen với việc ăn mắm tôm đậm vị lắm Ở đây thì sứa cũng sẽ có bao bộ phận chính nha Là phần dìa, phần thân và phần chân à, Riêng với phần thân thì nó sẽ mềm hơn Còn phần dìa và phần chân thì sẽ dai giòn hơn Bởi vậy mà nếu như quý vị muốn ăn phần nào ý, thì có thể nói với cô chủ Để cho phù hợp với cả sứa của mình nhé nắng ấy ạ. À. À, em thấy mọi người review ở trên TikTok thì ăn sứa khá là mát nên là bọn em chọn cái món này để đi ăn thử một lần ạ. À. Em thấy mọi người review thì cũng giống ạ, à, tại vì ăn thì nó cũng không có vị gì, nó cũng chỉ mát mát thôi. Nhưng mà ở cái quán này thì có một điều mà em khá là ấn tượng là bởi vì em không ăn được cái mắm tôm ấy. Nhưng mà mắm tôm ở đây thì người ta pha dễ, rất là dễ ăn. Nên là em không ăn được mắm tôm nên là đây là lần đầu tiên em ăn mắm tôm nhưng mà em vẫn có thể ăn được rất là tốt. Ok. Vị sứa thì nó không có vị gì đâu ạ. Nó chỉ có cái độ 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 ra độ sần sật của sứa thôi nên là chủ yếu là cái vị mắm tôm ở đây ạ. Chủ yếu là cái vị mắm tôm nếu mà quán pha ngon ấy thì cái món này nó sẽ ngon hơn. Em thấy là ăn bình thường nó không có vị gì lắm ấy. Nhưng mà nó cũng mát rồi. À, kiểu em nghĩ là sứa người view thì cũng nghĩ là sẽ đặc biệt kiểu em sẽ nghĩ là ngon hơn như thế này và đây cũng bình thường. Ưu điểm là nó giòn, giòn ăn nó rất là lạ miệng. Còn nhược điểm thì em nghĩ là tại vì nó cũng không quá đặc biệt đối với em ấy, nên là nó cũng uh, nó cũng không quá là thu hút em. Do giá sứa đỏ tăng nên là trước đây thì ở một suất có giá dao động từ 30 đến 35 000 đồng, bây giờ cũng tăng lên là 40 000 đồng trên một suất rồi. À, và quán thì bán ở trong một uh, không gian chợ thôi, chỗ ngồi thì không có quá nhiều. Buổi sáng thì sẽ bán mang về từ 8 giờ, từ 11 giờ trưa thì sẽ bắt đầu mở cửa để có thể là khách ngồi tại quán và bán từ 11 giờ trưa cho đến là 19 giờ tối. Khi nào hết hàng thì nghỉ lúc đó và thường ấy thời gian đông khách nhất sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 3 giờ chiều. Và nhìn chung thì tôi thấy là ưu điểm của quán sứa này đó là làm sứa khá là tươi, ngon, ăn thơm Chứ nó không có bất cứ thêm một cái mùi hôi tanh nào cả Và hòa quyện với các nguyên liệu cũng khá là hài hòa Nhưng mà có một điểm chủ nhỏ nhỏ đó là về không gian cũng như là vệ sinh Vì ở trong không gian chợ nên là hai yếu tố đó cũng khá là tương đối thôi Và với tất cả những tiêu chí mà chúng tôi vừa mới chia sẻ Thì Hà Nội Review sẽ dành cho quán sứa này với mức điểm là 3 sao thiếu sót nếu không nhắc đến sứa đỏ hàng chiếu quán gỏi sứa hải phòng có lẽ là lâu đời nhất ở hà nội ở nét bình giữa lòng phố cổ với những chiếc ghế nhựa bé bé trên vỉa hè lại là hàng sứa đỏ có tuổi đời hơn 70 năm rồi hàng sứa này thì ban đầu là của cụ gái khi ấy thì chỉ là những quang gánh đi cùng cụ khắp đất thủ đô thôi và cụ gái thì cũng đã theo nghề này từ khi còn trẻ rồi ngày xưa thì chỉ bán hàng rong và khi mà lớn tuổi hơn một chút thì mới ngồi ở hàng chiếu sau này thì vì sức khỏe không cho phép nên cụ đã giao lại công thức để các con tiếp nối và hiện tại thì đang được quản lý bởi bà Lập là con gái của cụ gái cùng với cả gia đình. Ở cùng thời với cụ gái ấy, thì sẽ có cụ nền ở dưới bãi Phúc Tân này, gánh bán rong khắp các phố phường Hà Nội, rồi có cụ ngữ ngồi ở số 1 Lê Văn Hưu, có hàng sứa ở ngõ Thanh Hà hay là phố Đình Ngang gần cửa Nam nữa. Và ngày hôm nay thì đặc biệt là Đội Review cũng sẽ đến với ba quán sứa cổ nhất của Hà Nội. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tiến vào quán thứ hai nhé. Quán này thì là nơi bán hàng ở phía trước của gia đình thôi nên cũng không có rộng lắm Chỉ có chừng là khoảng hơn 1 mét về chiều rộng và để vài ba chục ghế để có thể bán hàng thôi à, Quán thì nhỏ nhưng mà rất là đông khách nhá Như quý vị có thể thấy thì Nhung xung quanh tôi đang chật kín chỗ rồi à, Ở đây thì gửi xe khá là bất tiện mà phải gửi xe ở ô quan trưởng Sau đó thì sẽ đi bộ vào khu vực hàng ở bên trong và khoảng cách thì cũng không quá xa đâu 
à, ở đây thì uh, tôi thấy là sẽ thường uh, kết hợp với cả ở cả quán 1 và quán 2 nhá thì đều là ngồi ở quán chính và sau đó thì có thể là ngồi ở bên quán nước bên cạnh nữa và khi mà quý vị ngồi ở bên quán nước bên cạnh ấy, thì uh, sẽ cần phải order thêm đồ uống nhá À, như quý vị có thể thấy là các miếng sứa ở đây cắt thì nó không được đứt uh, dao lắm ấy, nên nó vẫn còn những khối khá là to như thế này và tôi muốn ăn vừa miếng thì sẽ phải dùng tay để uh, tách nó ra thưa quý vị để mà nói về tầm nhìn ấy, thì quán này sẽ có tầm nhìn thoáng hơn bởi vì là mặt đường thì cũng sẽ rộng hơn còn ở bên quán một là chợ nên là tầm nhìn thì cũng sẽ hẹp hơn một chút ở đây thì uh, cũng sẽ tương tự như các quán sứa khác thôi thì cũng có nguyên liệu là sứa này uh, khá là đầy đặn có các nguyên liệu khác như là mắm tôm như là ớt ở đây thì dùng chanh nhá chứ không dùng quất Ở đây thì có tía tô ờ, Nhưng mà cái phần ăn kèm ấy bao gồm là đậu phụ và dừa ở đây thì có vẻ như là hơi ít so với tầm một suất ờ, Ví dụ như là từng này đậu phụ thì chắc chắn là tôi sẽ ăn hết trước khi mà hết sứa rồi ờ, Được cái là ở đây thì như tôi đã chia sẻ là có tích hợp với cả các quán nước bên cạnh Nên là lúc uống trà chanh, lúc uống trà đá và bây giờ thì tôi uống nước dừa cũng khá là đa dạng ờ, Có một điểm trừ nho nhỏ mà Hà Nội Review thấy đó là sứa ở đây thì dễ bị bợt về phần mặt ấy là lúc đầu nó sẽ đỏ nhá nhưng mà ngồi khoảng tầm 10, 15, 20 phút ăn thì đó thì nó sẽ bị nhợt mặt sứa đi ừ, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có một cái điểm cộng đó là mắm tôm ở đây thì khá là đậm vị và dậy mùi với những người mà thích ăn mắm tôm thì chắc chắn là mọi người sẽ thích ăn mắm tôm của quán này Hà Nội cái mùa này này sứa rất là ngon em ạ và mắm tôm thì thơm thế là sứa thì tươi em nghĩ thói quen nên là cứ đến chiều là một mùa sứa phải ăn đến bốn năm giờ sứa ở đây tôi thấy ăn là nó tươi, rau thì sạch sẽ, đậu rất là mới, nên là mắm tôm này ăn rất vừa miệng, nên là thích ăn. Ờ, nhiều người thì sẽ thấy là không gian ở đây nó khá là nhỏ hẹp ấy, thì cá nhân chị thấy sao? À, thực ra Hà Nội thì món ăn vỉa hè mới là mới là ấn tượng, Đấy, ăn hàng vỉa hè là ấn tượng của Hà Nội. Gần như đặc sản của Hà Nội là ăn vỉa hè, ăn vỉa hè cảm giác nó hơi nóng bức một tí nhưng mà nó lại có cái không khí. Trong miền Nam có ăn bún sứa bún sứa thì nó cũng ngầm giòn và nó cũng không có mùi vị yến túi là nó theo những cái đi kèm á những cái món ăn đi kèm nó sẽ tạo mùi vị của nó rồi thì cái này cũng vậy mắm tôm này dừa rồi lá tía tô này nó cũng tạo được mùi vị của nó với lại sứa không này thì ăn nếu mà ăn không á thì nó cũng có tí mùi chứng minh với lại như là nó hợp thời tiết ăn vào nó mát cho người cho nên có lẽ là mùa này là mùa hợp với ăn sứa Việt Nam thì uh, sứa là một là ăn gỏi hay là ăn với bún thôi bún sứa nha bún sứa nha trang kiểu người ta nấu với nước lèo nước dùng đó ăn sứa thôi chứ không ăn sứa khô này bao giờ. cái sự kết hợp này rất là đáng để thử khi mà đến Hà Nội. nó nó khác bún đậu một tí, ăn nó cũng không nhiều cái bún đậu thì ăn nó mùi thịt. mỗi cái nguyên liệu trong bún đậu thì nó có mùi thịt, mùi bún này nó có khác, nó có cái mùi vị riêng. và sứa thì nó cũng vậy. sứa thì ăn không nó không mùi gì nhưng mà ăn luôn chung với những cái này nó tạo nên chắc là nó điểm tôi cho nhau á ăn nó đặt ăn nó lại. Thưa quý vị sứa ở đây thì có giá là 35 000 đồng một suất thôi. Mức giá là rất lý tưởng để có thể thưởng thức món đặc sản này tại uh, ngay phố cổ. Giờ mở cửa thì sẽ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tuy nhiên thì trong khung giờ uh, trưa hoặc là giờ tầm tan ca ấy thì quán sứa đỏ vỉa hè này uh, lúc nào cũng sẽ chật cứng khách. Và nếu đến đây vào ngày cuối tuần nữa thì uh, có thể là quý vị sẽ phải chờ 15 đến 20 phút gì đó. Ờ, quán sữa đỏ này thì sẽ chỉ mở bán 2 đến 3 tháng trong năm thôi, đúng vào mùa sữa đỏ. Và năm nào mà sữa hiếm ấy, thì cũng chỉ mở vọt vẹn là khoảng một tháng thôi, rồi lại trở lại uh, thành một quán bán nước về hè. Ờ, điểm cộng của quán ấy, đó là món sữa cũng rất là hài hòa như các quán khác. Và đặc trưng hơn nữa ấy, là mắm tôm sẽ đậm đà hơn. Nhưng mà có điểm trừ đó là uh, mặt của dứa thì sẽ sẽ rất là dễ nhanh tái. Và thực ra ở trên phố cổ ấy, là về không gian hoặc là cả về vệ sinh thì cũng sẽ ở mức tương đối. Và với tất cả những tiêu chí đó thì Hà Review cũng sẽ dành cho quán sửa thứ hai này với mức điểm là 3 sao. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với quán sửa thứ ba Cũng là một trong số những quán sứa cực kỳ đông khách tại Hà Nội vào mỗi mùa sửa đỏ. Ở quán này thì nằm ở ngay số 1 Lê Văn Hưu. Nối tiếp truyền thống của gia đình để lại thì bà Lập cũng như là chị chồng là bà Hòa đang tiếp quản quán sứa đỏ của bà Ngữ gia truyền trên phố Lê Văn Hưu này. Và tương tự như các quán mà chúng ta đến ngày hôm nay thôi đó là diện tích của quán khá là vừa phải nên là sẽ mở rộng ra quán nước và quán phở bên cạnh nữa. 
Ở đây thì cũng sẽ có không gian khá là thoải mái để quý vị có thể để xe ở phía trước đấy Cùng Thanh Huyền tiến vào quán nhé Cô ơi giờ này thì cũng khá là đông khách cô nhỉ Một ngày thì mình bán được khoảng nhiều cân sứa không ạ? Cô còn tùy con ạ Có hôm thì nhiều, có hôm thì ít à, Sứa nhà mình thì sẽ được nhập ở đâu ạ cô? Mối này là mối quen từ đời bà ngoại cô Bà ngoại cô, mẹ cô, chị cô Đến bây giờ vẫn là chỉ là một mối duy nhất thôi Đấy ở dưới Hải Phòng Ngoài là nguồn sứa ra thì ví dụ như nguồn đậu hay là nguồn mắm tôm nhà mình thì nó sẽ có cái điểm gì mà cô thấy là nó đặc biệt hơn và nó kỹ hơn không? Đương nhiên đậu phụ thì phải là đậu phụ mơ mà phải là nướng Một cái hai là mắm tôm nhà cô là loại mắm tôm đặc biệt Đặt từ đâu đời rồi cũng cũng nhà người ta làm cũng truyền ra truyền con nối Đặt chỉ có duy nhất một lấy thôi, một nhà thôi, không có nhà thứ hai Tất cả các thứ thế, đậu cũng thế Thế còn bây giờ cháu đi ra ngoài kia mua đậu thì có thể là người ta mua đậu dài hoặc đậu gì cân nướng thì cô không biết Nhưng đậu nhà cô là phải đậu mơ Về phần sứa này thì thường mình sẽ ăn ăn phần nào là ngon Có người thì người thích ăn chân, có người thì thích ăn cái bìa dày như này này Đấy như miếng thạch này này Có người thì lại thích ăn cái diềm mỏng Đấy là tùy từng coi như là khẩu vị của mọi người Chứ không ai giống ai cả mình có linh hoạt để cho khách lựa chọn không hay là một suất mình sẽ để sẵn là nó không có bình thường bình thường gian nếu như nhà cô mà nhập có đầy đủ cả chân cả bìa cả mìa diềm mỏng thì cô đều cắt cho mọi người đều thưởng thức hết nhưng mà nếu như hôm nào mà sứa nó về nó không có nó chỉ có một thứ bìa hoặc là chân hoặc là diềm thì cô sẽ cho người ta như thế à, thưa quý vị cô lập thì là, là cháu dâu của phụ nữ là người được biết đến là thế hệ đầu tiên gần như là đầu tiên của quán sứa đỏ này còn đây thì là cháu gái của phụ nữ ngày hôm nay thì cũng rất vui khi mà được gặp cô làm sao để khi mà sứa chuyển lên ý, thì nó vẫn còn được cái độ nguyên vẹn của nó tại sứa đỏ thì nó sẽ khá là dễ để sứa đỏ như cô chỉ nguyên vẹn là như này thôi chỉ còn chẳng có cái gì cả mình có làm cái cách nào để cho nó vẫn duy trì được cái độ giòn thơm và ngon Giòn này. thơm rồi cháu cần thì cô lại mở cái miệng sứa ra Cháu chứng kiến là sứa như cô thì trông miệng như là ngoài này như thế luôn Cô chưa rửa Đấy Đấy giờ nếu có cháu yêu cầu cô theo đúng ngày ra truyền cho cô thì cô sẽ mở sọt sứa ra Sọt sứa cho cô nguyên vẹn như nào cô chỉ rửa nước lã Xong cô rửa lại nước sôi để nguội và cô thả vào Cái độ mặn nhạt nếu mình bán nhanh tay thì cái độ sứa cô hơi bị mặn vì nó chưa chưa tiết ra được cái chất chua nếu mà bán một hai ngày thì bắt đầu như là mình dưa mình muối ấy, thì một hai ngày dưa nó mới đầu nó mới siêu ngấu nó mới ra chất chua mà bán ngay thì nó chỉ là chua và chát mặn và chát thôi nó chưa có độ chua cả đấy thế mình phải làm sao để lúc nào đến với cả tay thực khách ấy cô thì nó cũng sẽ có một cái hương vị nó hài hòa nhất không do là miệng miệng ăn của người người ta đến lúc nào mình bán phục vụ đấy thì mình nhu cầu mình bán yeah, có hôm thì bốn năm giờ đã hết có hôm năm sáu giờ đã hết có hôm qua bảy giờ đã hết rồi thì coi là mình cứ cứ hết khách thì mình vớt ra vớt khách mình vớt ra thì là cái độ mặn của sứa thì là không được ngon như là một khi chất chua thì vì mình muốn chưa kịp chín thì là người ta ăn sống luôn À, cho thấy là ở mình thì vẫn sẽ sử dụng những cái dụng cụ mà từ xa xưa để lại ấy, như là cái chậu hay là những cái dao cắt hàng trăm năm rồi ừ. nhà cô có năm cái chậu này và bị vỡ mất còn có một cái này duy nhất nên lúc làm cô chỉ bê cô không để chai bê sợ vâng. vật kỷ à, sợ, sợ, sợ mọi người bê vỡ đúng không ạ còn dao nhà cô kìa những dao bỏ lửa thôi thì cô đặt vào đây ai cho mua nhiều năm bảy cân một hai cân thì cô đưa cho dao có người ta gửi đi nước ngoài người ta mang đi đức người ta hút trên không thì cô sẽ làm cho ta toàn sứa khô gọi là sứa khô là mình ép chặt rồi mình bán theo người ta gửi đi hút không không là mình cũng sẽ có, có cung cấp những cái dịch vụ là vừa là mua và mang về mà có thể là mang đi xa khá là tiện lợi đúng không? có mang về mang tại chỗ và mang đi xa nhà cô có đầy đủ hết nếu mà mang đi xa nhà cô để nguyên số vẹt luôn mùa sứa thì nó rất là ngắn nên là mỗi khi mà trong một năm nó chỉ có một vài tháng thôi hai hình như khoảng hai ba tháng nên là mỗi lần khi đến mùa là tôi tranh thủ đi ăn Thế thì tại sao trong rất nhiều quán sứa chị lại chọn quán sứa này? Ờ, thứ nhất là rất là nhiều quán sứa, thực ra ở Hà Nội lại cũng không nhiều lắm. Ờ, thứ hai là mỗi một quán sứa cũng có một cái, cái vị nét riêng riêng gì đó một chút, cũng khác nhau một chút đấy. Cho nên là với cả ở quán này nó cũng tương đối gần nhà mình nên là mình cũng chọn địa điểm quán này để đi ăn. Ừ. Nếu như mà để cho chị kể những cái ưu điểm ấy có trong món này mà khiến cho chị thích nó thì đó sẽ là những cái điểm nào? tôi thích nhất là cái món này là cái cái nó có cái độ dai sần sật ý 
nó rất là nó rất là nó rất là cuốn với với cả mình rất thích tôi rất thích là cái cái nó nó ăn chung với dừa ấy cái dừa nó bùi bùi xong rồi cái vị dừa nó lại um, giòn giòn nó như thạch ấy nên là khi mình ăn mình thấy rất là cuốn nó kết hợp với cái vị của tía tô và kinh giới nữa nên là mình thấy ăn mình thấy các cái vị này nó kết hợp với nhau rất là hợp tần suất chị ăn thế nào à, cũng cũng thường xuyên có có những tuần có thể đi ăn hai ba lần có tuần là ăn một lần à, chị sẽ thường ăn vào thời điểm nào trong ngày cái thì cái món này là món ăn vặt ý nên là tôi cũng thường ăn vào cái tầm xế xế chiều tầm khoảng 4 giờ cái tầm đấy là thường hay 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 thèm ăn các món ăn vặt tại sao mình lại lựa chọn đi ăn sữa thật ra là mình có việc ở đây nên mình đi ngang qua thì mình thấy khá ngon nên là mình sẽ vào ăn thử ấy cũng cả mình xem trên mạng sâu khá là nhiều thì các bạn ý review là ăn món này mùa hè khá là mát nên là mình uh, trải nghiệm thử Thế thì khi mình ăn thì mình thấy là nó có giống và khác gì so với tưởng tượng khi mà mình đọc trên mạng? Mình thấy các bạn ý review là ăn khá là giống thạch Thì mình cũng thấy ăn nó cũng mát mát với cả nó giống thạch thôi Thế là ăn cùng với cả lá tía tô đều khá là thơm Nên mình nghĩ là mùa này mùa hè nó rất là hợp Nếu như mà kể một điểm mà thích và một điểm chưa thích ở món này thì đấy sẽ là gì? Mình nghĩ là nếu mà chưa thích thì chưa thích thì mình chưa chưa thấy là không, không có ấy còn đậu ấy, với cả dừa thì mình khá là thích ăn nó mùi mùi với cả nó thơm nữa khi mà bạn ngồi ăn sứa ở trong không gian này thì bạn lại cảm thấy như thế nào mình thấy là ngồi ở không gian ngoài trời ngã tư này có cây đa ở trời là khá là mát thoáng khi mà đi ăn sứa mình thấy khá là dễ chịu Thưa quý vị, ở trong không gian ngoài thứ ba này thì sẽ có phần là sạch sẽ và thoáng đãng hơn bởi vì là không gian ở trong khu vực này thì cũng sẽ rộng hơn nữa. Và ở đây thì Thanh Nguyệt khá là ấn tượng với cách bày trí các món ăn bởi vì không phải là chỉ đặt trên các khay nhựa mà ở đây sẽ đặt ở trên những chiếc khay giả tre như thế này này rồi là sử dụng những chiếc đĩa nhỏ để có thể là đựng từng cái nguyên liệu một ví dụ như là dừa, ví dụ như đậu phụ hay là ví dụ như sứa thì cũng sẽ được đặt ở những cái đĩa riêng và ở đây thì về mặt vệ sinh ý, thì tôi thấy là đảm bảo hơn bởi vì là khi mà cắt thì cô cũng sẽ sẽ sử dụng bao tay và uh, sứa thì cũng sẽ được uh, cắt khá là đều tay và những miếng vừa phải để có thể là vừa miếng ăn và ở đây thì cũng có một điểm đặc biệt nữa là bên cạnh là mắm tôm nhé mắm tôm này thì một chút nữa tôi sẽ thử nhưng mà về mặt cảm quan thì thấy là uh, nó có vẻ là đậm màu và khi mà đậm màu như thế này thì, thì sẽ đậm vị hơn ở bên cạnh mắm tôm thì ở đây cũng sẽ có sử dụng thêm là giấm bỗng nữa thì một chút nữa tôi sẽ thử xem là khi mà món này chấm với cả giấm bỗng thì nó sẽ có gì đặc biệt hơn liệu là nó có ngon hơn là mắm tôm hay không bây giờ thì tôi sẽ thử như sao nhìn mặt cảm quan thì đã rất là thích rồi có một điểm đặc biệt của món sứa này đó là sứa ở đây thì có bị đậm hơn một chút bởi vậy mà khá là khó để có thể ăn không được mình sứa này nên ăn kèm với cả các nguyên liệu khác nữa à, món sứa đỏ này thì không phải là món chính mà chỉ là một món ăn chơi thôi bởi vậy nếu như mà quý vị không thích có vị đậm đà của mắm tôm thì có thể là chấm giống bỗng giống như người hải phòng à, giống này thì có vị chua thanh và thơm rất thơm nhá nên là chấm thì cũng sẽ có một cái sự độc đáo nhất định nếu như mà để so sánh là nên chấm mắm tôm hay là nên chấm với giấm bỗng ấy, thì tôi nghĩ là cũng phụ thuộc vào uh, sở thích của từng người nữa ai thích đậm đà thì ăn mắm tôm mà ai thích nhẹ thanh hơn thì ăn giấm bỗng điểm đặc biệt của quán ấy là quán sẽ sử dụng mắm tôm trưng chứ không phải là mắm tôm đổ trực tiếp ra dùng luôn đâu bởi vậy mà cũng cho hương vị vừa thanh mà đồng thời là cũng đậm đà hơn nữa ngày hôm nay thì sau khi đã đi cả ba quán ấy, thì tôi thấy là mỗi quán nó sẽ đều có một đặc trưng về hương vị riêng và chỉ có ở quán đó mới có thôi à, tuy nhiên thì điểm đặc biệt của quán này nhất thì tôi vẫn thích đó là cái cách bày trí trông nó được gọn gàng và được sạch sẽ tinh tế hơn và với những tiêu chí mà chúng tôi vừa mới chia sẻ thì hà nội review sẽ dành cho quán sữa đỏ thứ ba này với mức điểm là ba năm sao thưa quý vị như vậy là hôm nay hành trình khám phá ẩm thực của chúng ta đã đến nồi kết với ba quán sữa đỏ siêu đông khách tại hà nội Hy vọng với những chia sẻ của Hà Nội Review đã giúp quý vị có thêm lựa chọn để thưởng thức món ăn đặc sản này mỗi khi mùa hè đến nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi thêm trên kênh Hà Nội 1, website Hà Nội Online.vn, app Hà Nội On, cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như YouTube, Facebook và TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.